ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் தட் இஸ் வென் டு யூஸ் த பிரிபிக்ஸஸ் என் ஐசோ செக் அண்ட் நியோ இந்த பிரிபிக்ஸ பார்த்த உடனே இமீடியட்டா உங்க மைண்ட்ல பிளாஷ் ஆகும் இந்த பிரிபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட நேம்ஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த பிரிபிக்ஸ் எல்லாம் எப்ப வரும் இந்த பிரிபிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு காம்பவுண்டோட நேம்ல இருந்தா அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர்ல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் இத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு விதமான நேம்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு வந்து காமன் நேம் இன்னொன்னு ஐயூபிஏசி நேம் இப்போ நாம இங்க சொல்ற இந்த பிரிபிக்ஸ் எல்லாமே காமன் நேம்ஸ்ல தான் இருக்குமே தவிர ஐயூபிஏசி நேம்ஸ்ல இருக்காது இந்த வீடியோல இந்த பிரிபிக்ஸ பத்தி ஒன் பை ஒன் எப்ப எங்க எப்படி இருந்தா வரும் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல என் அப்படிங்கிற பிரிபிக்ஸ் என் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அர்த்தம் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட காமன் நேம்ஸ்ல தான் இந்த பிரிபிக்ஸ் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் இந்த பிரிபிக்ஸ் எங்க வரும் எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் அந்த காம்பவுண்ட் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் செயின் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டா தான் இருக்கணும் சோ நேம்ல வந்து என்னன்னு சொல்றப்பவே நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த காம்பவுண்ட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் செயின் காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் காம்பவுண்ட் ஓகேவா ரெண்டாவது அந்த காம்பவுண்ட்ல த்ரீ ஆர் மோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும் த்ரீ ஆர் மோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும் சோ அப்பதான் என் அப்படிங்கிற பிரிபிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இப்ப மோர் தென் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்றப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாலு கார்பன் ஆட்டமா கொடுக்குறேன் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எண்டுல நான் ஃபார்முலா எதிரப்ப சொல்றேன் டெர்மினல்ல நீங்க சி எச் த்ரீ போட்டுக்கலாம் நடுவுல சி எச் டூ போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபார்முலா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சோ இது அப்படியாப்பட்ட ஒரு காம்பவுண்டு திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஃபார்முலா இப்ப இது ஸ்ட்ரெயிட் செயின் காம்பவுண்டா எஸ் இதுல த்ரீ விட மோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா எஸ் அப்ப நம்ம என்ன பிரிபிக்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன பிரிபிக்ஸ் தாராளமா கொடுக்கலாம் சோ இந்த நேம் என்ன மாதிரி நேம் காமன் நேம் இப்ப இதுக்கு பேர் எப்படி வைக்கிறது எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்ப போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பியூட்ன்னு பேர் ஆரம்பிக்கும் சோ திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட் விச் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அன் அல்கேன் அதனால இதை என் பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் என் போட்டிருக்கோன்றது புரிஞ்சிச்சா இப்ப இன்னொரு காம்பவுண்ட் ஃபார்முலா இதே மாதிரி இதை ட்ரை பண்ணுவோம் இப்ப ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் போடுறோம் த்ரீ ஆர் மோர் தான் இருக்கணும் இப்ப சி டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இதுல ஒரு சப்சிடிவ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆர் ஒரு பங்கனல் குரூப் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார்பன் கூட நம்ம ஓஹெச் போடுறோம் இப்ப இது ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்கா எஸ் இப்ப இந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா ஃபுல்லா எழுதலாமா இது டெர்மினலா சி ஹெச் த்ரீ போட்டுடலாமா அடுத்தது நடுவுல இருக்கா சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு நேம் வைக்க போறோம் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்கு சோ இதுக்கு பிரிபிக்ஸ் என் தாராளமா கொடுக்கலாம் அண்ட் இதோட நேம் எழுதணும் அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கார்பன் ஐட்டம்ஸ கவுண்ட் பண்றோம் மொத்தம் ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சோ பென்டைல் என் பென்டைல் இதுல ஒரு ஓஹெச் குரூப் இருக்கு இந்த ஓஹெச் குரூப் இண்டிகேட்ஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால் அதாவது இது ஆல்கோஹாலோட பங்கனல் குரூப் அதனால இது ஒரு இந்த காம்பவுண்ட் ஒரு ஆல்கோஹால் சோ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என் பென்டைல் ஆல்கோஹால் சோ எந்த காம்பவுண்டுக்கு வேணா நீங்க இந்த காமன் நேம வைக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட் செயினா இருக்கணும் மோர் தென் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறப்ப யூ கேன் கிவ் த பிரிபிக்ஸ் என் ஓகே நவ் ஷேல் வி மூவ் ஆன் டு ஐசோ இந்த ஐசோவை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்பவே கூடவே செக்கையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது செகண்டரியும் சோ கம்பேர் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கான ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் முதல்ல ஐசோனா என்னன்னு பாத்துடலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஐசோ அப்படிங்கிறது பிரான்சு காம்பவுண்ட்ல தான் இந்த பிரிபிக்ஸ் வரும் ரெண்டாவது கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் தான் இருக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் மட்டும் கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்காது ரைட்டா ஆல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எதுல இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஒன் 
ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்க மாட்டாரு மூணாவது சோ அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்றது தான் தேர்ட் பாயிண்ட் லாஸ்ட் பட் ஒன் அதாவது கடைசியில இருந்து ரெண்டாவது கார்பன் ஆட்டம் லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம் அதுல மெத்தில் குரூப் இருக்கும் ஆர் மெத்தில் பிரான்சிங் இருக்கும் அவ்வளவுதான் வெரி சிம்பிள் சோ என்ன சொன்னது புரியுதா கண்டினியூஸ் செயின் தான் ஆனா எல்லா எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதுல ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்காது அதுதான் என்னவா இருக்கும் மெத்திலா இருக்கும் அந்த மெத்தில் எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும் லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் சோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐசோ இப்ப நாம ஆஸ் யூஸ்வல் எக்ஸாம்பிள் எழுதுறப்ப உங்களுக்கு புரியும் இப்ப பாருங்க நானு சி 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 ஒரு நாலு சி போட்டுட்டேன் இப்போ நாலு இந்த 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 காம்பவுண்ட்ல அஞ்சு கார்பன் ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயின் எக்ஸப்ட் ஒன் அப்போ அஞ்சுல நாலு இருக்கு ஒன்னு மட்டும் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்காது அது மெத்தில் குரூப்பா செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ல இருக்கும் இத வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் மாதிரி இருக்கு ஆனா நான் லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் சொல்றேன் ஏன்னா சப்போஸ் இது இதுல வந்து ஓ ஹெச் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போம் இது பங்கல் குரூப் இது அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்ப இது அட்டாச் ஆன இந்த கார்பனுக்கு தானே நம்ம நம்பர் வந்து ஒன் கொடுப்போம் கரெக்டா நம்பர் கொடுக்கறப்ப ஒன் கொடுக்கணும் அப்ப ஒன் டூ த்ரீ போர் இப்ப கணக்கு பண்றப்ப இது தேர்ட் கார்பன்ல வரும்னு இருக்கும் ஆனா ஆக்சுவலா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் லாஸ்ட் கார்பன்ல இருந்து ரெண்டாவது கார்பன் அப்ப இங்க இருந்து பாக்குறப்ப இதுதான் லாஸ்ட் கார்பன் அப்ப லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டாவது கார்பன் இது இந்த செகண்ட் கார்பன்ல அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல வராத கார்பன் மெத்தில் குரூப்பா இருக்கும் சோ மீதி மீதி ஃபார்முலாவை எப்படி ஃபில் பண்றது இது டெர்மினல் சி ஹெச் த்ரீ இப்ப இந்த கார்பன் பாருங்க இங்க ஒரு பாண்ட் இங்க ஒரு பாண்ட் இங்க ஒரு பாண்ட போட்டுன்னா ஒரு பாண்ட் தான் குறையுது ஒரு ஹைட்ரஜன் இதுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போடணும் இதுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போடணும் சோ பாருங்க நம்ம சொன்ன பிரான்ச்டா இருக்கா ஓகே ஆல் கார்பன் ஆட்டம் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்கா இருக்கு ஒருத்தர் மட்டும் இருக்க மாட்டாரு இல்ல லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ல மெத்தில் குரூப் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் சொல்லி சொல்லி ஒரு காம்பவுண்ட பாக்க முடியாது நீங்க பார்த்த உடனே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஸ்ட்ரெயிட் செயினா இருக்கணும் முக்கியமா இந்த குரூப் வந்து அதுல இருக்கும் சோ அது மாதிரி இததான் ஐசோ ஐசோன் பிரான்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இத வந்து ஐசோ ப்ரொபைல் குரூப் நம்ம சொல்லலாம் பட் இங்க வந்து காமன் நேம் வைக்கிறப்ப நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் கார்பன்ல ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல செகண்ட் கார்பன்ல மெத்தில் குரூப் இருக்கிறதுனால இதோட பேர ஐசோன் ஆரம்பிப்போம் பட் அல் டுகெதர் எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்றத கவுண்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சோ ஐசோ பென்டைல் இது ஒரு அல்கஹால் அல்கஹால் சோ இங்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியும் பாருங்க இதுவும் பென்டைல் தான் இதுவும் அல்கஹால் தான் பட் இதுவும் பென்டைல் தான் இதுவும் அல்கஹால் தான் பட் இது ஐசோ பென்டைல் அல்கஹால் இது என் பென்டைல் அல்கஹால் ரெண்டுதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாக்குறப்பே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கணும் இங்க ஓச் போடாம நீங்க இங்க வெறும் த்ரீ போட்டிருந்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஐசோ பென்டேன் சொல்லலாம் சோ ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் த செகண்ட் கார்பன் ஐட்டம் இன் த ஸ்ட்ரெயிட் செயின் அண்ட் இட் சுட் ஹாவ் மெத்தில் குரூப் அப்படி இருந்தா அது ஐசோ ஓகே சோ இங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரு எண்டில் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ ஆர் சப்ஸ்டிடுவன்ஸ் ஒன் எண்டில் இருக்கு ஏதோ ஒரு எண்டில் அப்ப இன்னொரு எண்டில் லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ல மெத்தில் இருந்தா ஐசோ புரியுதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செக் அப்படிங்கிற பிரிஃபிக்ஸ பத்தி பார்க்கலாம் செக்னா என்ன அர்த்தம் செகண்டரி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அண்ட் செகண்டரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதுக்கு ரிலேட்டட் யார் யாரெல்லாம் பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி அண்ட் குவாட்டனரி அந்த செகண்டரியை தான் இங்கையும் நம்ம மீன் பண்றோம் சோ செகண்டரினா என்னது ஒரு பர்டிகுலர் கார்பன் ஆட்டம் ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்தா இந்த கார்பன் ஆட்டம் நம்ம செகண்டரி கார்பன் ஆட்டம்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா நான் எழுதுறேன் இப்ப இது வந்து செகண்டரி கார்பன் இது ரெண்டு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இப்போ இது கூட நான் ஒரு சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டை சேர்க்கறேன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை சேர்க்கறேன் விச் இஸ் ஓஹெச் இப்ப இது வந்து சி ஹெச் த்ரீன்னு போட்டுடலாமா ஒரு பாண்ட் இருக்கு மூணு பாண்டு குறையுது அதே மாதிரி இதுக்கும் சி ஹெச் த்ரீன்னு போட்டுடலாம் ஒரு பாண்ட் இருக்கு மூணு பாண்டு குறையுது இப்ப இதுக்கு மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒரு பாண்டு குறையுது ஹைட்ரஜன் சோ இந்த
ப்ரொபைல் ஆல்கஹால் பட் இங்கே இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பாருங்கள் இதே காம்பவுண்டோட ஃபார்முலாவை நான் அப்படியே மாற்றி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஒரே காம்பவுண்டு தான் சிஹெச் த்ரீ இங்கே போட்டுட்டேன் சிஹெச் இங்கே போட்டுட்டேன் இந்த சிஹெச் த்ரீயை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இந்த ஓஹெச்சை இப்படி எழுதுகிறேன் எப்படி எழுதுனாலும் ரெண்டு ஒரே காம்பவுண்டு தான் நம்ம ஜஸ்ட் இடத்த மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் இருக்குது ஸோ இது நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐசோ இல்லையா ஸோ இந்த குரூப்பை நம்ம ஐசோன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த காம்பவுண்டில் மூணு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை ப்ரொபைல்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஐசோ ப்ரொபைல் ஆல்கஹால் ஓகே இமீடியட்டாக நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்போது ஒரே காம்பவுண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் நேமா எஸ் செகண்டரி ப்ரொபைல் அல்கஹால்னாலும் கரெக்டு தான் ஐசோ ப்ரொபைல் அல்கஹால்னாலும் கரெக்டு தான் பட் இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா தி செகண்டரி ப்ரொபைல் அல்கஹால் இஸ் நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு நேம் வெரஸ் இந்த காம்பவுண்டுக்கு ஐசோ ப்ரொபைல் அல்கஹால் அப்படிங்கிற காமன் நேமை தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இது த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஐசோ ஒரு செக் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும் ஐசோனா என்னது செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் ஸோ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ வந்துடுச்சு இது கூட நான் ஓஹெச்சை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இங்கே வந்து நான் ஹெச்சு த்ரீ போடுவேன் இங்கே மூணு பாண்ட் இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜன் போடுவேன் இங்கே ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போடுவேன் ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டு கார்பனில் மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் இருக்கிறதுனாலையும் எல்லா கார்பன் ஆட்டம்ஸுமே ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்கு எக்ஸப்ட் ஒன்லி ஒன் இருக்கிறதுனாலையும் இதை நான் ஐசோன் ஆரம்பிப்பேன் பட் இந்த காம்பவுண்டில் அல்டுகெதராக ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐசோ பியூட்டைல் ஆல்கஹால் அப்படின்ற காமன் நேமை சொல்லலாம் இப்போ இதே ஃபார்முலாவை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சி 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 நாலு கார்பன் தானே சொன்னேன் நாலு கார்பன் இப்போ ஒரு கார்பன் கூட நான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை சேர்த்துட்டேன் ஓஹெச்சை இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகே அண்டு இப்போ நம்ம இங்கே சிஹெச் த்ரீ போட்டுடலாமா இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ போட்டுடலாமா இது சிஹெச் டூன்னு போட்டுடலாமா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கனெக்டாக இருக்க கார்பன் பாருங்கள் ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட கனெக்டாக இருக்குது ஸோ இது என்னது செகண்டரி கார்பன் ஆட்டம் அப்போ இந்த அல்கஹாலுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ஆனால் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ செக் பியூட்டைல் ஆல்கஹால் ஓகே இதில் இன்னொரு டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் இதை ஏன் என் பியூட்டைல் அல்கஹால்னு சொல்லக்கூடாதா என்னென்னா நார்மல் தானே ஸ்ட்ரெயிட் செயின் தானே கார்பன் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் இந்த ஓஹெச் வந்து இங்கே கனெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் செயின் டெர்மினல் கார்பனில் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் ஆர் எண்டில் ஓஹெச் வந்து சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கனெக்டாக இருந்தால் தான் நார்மல் ஓகே ஸோ ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி வேணால் நம்ம எழுத முடியும் பட் எப்படி எழுதினாலும் இப்படி தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் வந்து ஐசோபியூட்டைன்னு சொல்லிட்டோம் பட் இந்த கார்பன் என்ன கார்பன் தெரியுதா உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒன் கார்பன் கனெக்டட் டு த்ரீ கார்பன் அப்போ இது ஒரு டேர்ஷியரி கார்பன் ஆட்டம் இப்போ இங்கேயும் இன்னொரு சந்தேகம் வரும் இங்கே தான் டேர்ஷியரி கார்பன் இருக்குல்ல அப்போ இந்த காம்பவுண்டை நம்ம ஏன் ஐசோபியூட்டைல்னு சொல்லணும் டேர்ஷியரி பியூட்டைல் அல்கஹால்னு சொல்லலாமே அப்படின்னா இந்த ஓஹெச் அந்த டேர்ஷியரி கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகி இருந்தால் நம்ம வந்து டேர்ஷியரி பியூட்டைல் அல்கஹால்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அது கூட கனெக்ட் ஆகலை வேறு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அண்டு இதில் செகண்டு கார்பனில் மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம ஐசோபியூட்டைல் அல்கஹால் தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி நம்ம நியோ அப்படிங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நியோன்ற ப்ரிஃபிக்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஆர் எப்படி இருந்தால் அது நியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்கும் முக்கியமாக எக்ஸப்ட் டூ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஸோ ஒரு 
காம்பவுண்டில் எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ எல்லா ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்கும் அதில் வந்து ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் மட்டும் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்காது இப்போ என் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா அதில் டூ ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன இருக்காது என் மைனஸ் டூ ஆட்டம்ஸ் தான் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்கும் என் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா டூ ஆட்டம் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்காது அப்போ அந்த எத்தனையோ அதில் டூ போக மீதி தான் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்கும் அதான் அர்த்தம் சரியா அப்போ அந்த டூ ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும் அந்த டூ கார்பன் ஐட்டம்ஸும் டூ மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்ஸாக இருக்கும் எங்கே இருக்கும்னா லாஸ்ட் பட் கடைசியிலேருந்து செகண்ட் கார்பன் ஐட்டம் கிட்ட இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபார்முலா எழுதுனா உங்களுக்கு புரியும் சப்போஸ் ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதில் ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்காதுன்னு சொன்னேன் அப்போ மூணு கார்பன் ஐட்டம் பாருங்க நான் மூணு கார்பன் ஐட்டம் போட்டுறேன் அப்ப ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் மெத்திலா இருக்கும் ரெண்டு மெத்திலா இருக்கும் அது எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும் செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ல இப்ப இது லாஸ்ட்ல இருந்து இதுதான் செகண்ட்னா இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இன்னொரு சி ஹெச் த்ரீ சோ இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப இது என்னவா இருக்கணும் டெர்மினல் தானே சி ஹெச் த்ரீ போடலாமா இது என்னவா இருக்கணும் சி ஹெச் த்ரீயாவும் போடலாம் நீங்க சி ஹெச் டூவாவும் போடலாம் இப்போ த்ரீனு சப்போஸ் நம்ம போட்டுறோம்னு வச்சுப்போமே இதுக்கு பேரு இது ஒரு அல்கேன் தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு பார்த்த உடனே எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கு இது ஒரு அல்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்டு நியோ பென்டேன் நியோன்னு ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஏன் பென்டுனா ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஏன் ஏன்னா இது ஒரு அல்கேன் ரைட் அண்ட் இந்த கார்பன் என்ன கார்பன் பாருங்க திஸ் கார்பன் இஸ் கனெக்டட் டு ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் அப்ப இது ஒரு குவாட்டனரி கார்பன் கரெக்டா ஃபோர் டிகிரி கார்பன் ரைட் இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு காம்பவுண்ட் எழுதலாமே இப்போ நான் வந்து இங்க வந்து ஃபைவ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ சப்போஸ் சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துப்போம் ஒன் டூ அப்போ என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ்ல ஃபோர் தான் ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல இருக்கும் மீதி ரெண்டு மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்டா இருக்கும் அதுவும் எங்க இருக்கும் செகண்ட் கார்பன் ஐட்டம் கிட்ட இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம சி ஹெச் த்ரீன்னு போட்டுடலாம் இதை சி ஹெச் டூன்னு தான் போடணும் இதையும் சி ஹெச் தான் போடணும் ஓஹெச் ஒரு ஓஹெச் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதுக்கான காமன் நேம் நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க மொத்தம் இதில் சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் தவிர மீது எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் இருக்குது அந்த ரெண்டு கார்பன் ஐட்டமும் மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது ஸோ இந்த குரூப் இருக்குல்ல இந்த குரூப் டோட்டலாக இந்த குரூப் இதுக்கு நியோ குரூப்னு பேர் சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன இதுக்கு நேம் சொல்லலாம் அப்படின்னா நியோ குரூப்பா அண்ட் இதில் இருக்கிற கார்பன் ஐட்டம்ஸை கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ நியோ ஹெக்ஸைல் ஆல்கஹால் இதோட காமன் நேம் ரைட் இப்ப இந்த இடத்துல கூடுதலாக ஒன்று சொல்றேன் டர்ஷியரி பத்தி சொல்லிடுறேன் இப்ப டர்ஷியரின்னு என்னது கார்பன் ஐட்டம் கனெக்டட் டு த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் அதுதான் டர்ஷியரி அந்த கார்பனுக்கு தானே டர்ஷியரின்னு பேரு ஸோ இதுதான் டர்ஷியரி கார்பன் ஏன்னா மூணு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ இன்னொரு கார்பனை சேர்க்கக்கூடாது நீங்க இன்னொரு கார்பனை சேர்த்தா அது நியோ ஆயிடும் அப்ப நீங்க இது கூட ஓஹெச் போடுங்களேன் இப்போ டர்ஷியரி கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டர்ஷியரி அல்கஹால் ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அதனால டி பியூட்டைல் அல்கஹால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரிப்பீட்டடா ரிட்டர்ன் ப்ராக்டிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த நேம்ஸ் வித் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்மளால ஈஸியா ஸ்பாட் அவுட் பண்ண முடியும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ